உடைத்து பேசுவோம் என்கிற புத்தக வெளியீட்டு விழாவிலே வரவேற்பு உரையாற்றி இருக்கிறார் வள்ளிதாசன் அவர்களே நூலை மிக சிறப்பாக அறிமுகப்படுத்தி அமர்ந்திருக்கிற டெல்பின் அவர்களே முதல் பிரதியை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஹென்ரி அவர்களே இங்கே உரையாற்றுவதற்காக வருகை வந்திருக்கிற சுபாஷ் அவர்களே உமாபாரதி அவர்களே கல்யாணந்தி அவர்களே ராஜேஸ்வரி பிரியா அவர்களே சத்திய நாராயணராஜ் பாலகுரு அவர்களே மீனா திருப்பதி அவர்களே ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே ராதிகா அவர்களே சபாஸ்டின் பால்ராஜ் அவர்களே நண்பர் நன்றி உரையாற்றி நண்பர் செந்தில்குமார் அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்று முதற்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒருங்கமைப்பதில் இருந்து எவ்வளவு நேர்த்தியும் கவனமும் இந்த நிகழ்வுல இருக்கிறது என்பதை பார்த்து நான் முதலில் பாராட்டுகிறேன் பெருங்காமு பெண்களுக்கு இடம் இருக்கிறதா என்ற நூலை அழகாக டெல்பின் பேசுகிற போது சொன்னார் பெண்கள் பேசுவதற்கு இடம் இருக்கிறதா என்கிற ஒரு நிலையில உடைத்து பேசுவோம் என்ற இந்த நூலை வெளியிடுவதற்கு முகமது சியாவுட்டார் ஹென்றி எல்லா நூல்களிலும் அவரோடு நான் ஒரு நண்பராக கலந்து கொள்வேன் அப்போதெல்லாம் சகோதரி கணலி உடன் வருவார் அவருக்குள் இவ்வளவு பெரிய கணல் இருக்கிறது என்பதை நான் இப்போதுதான் பார்க்கிறேன் அமைதியாக வருவார் நல்ல நூல் நல்ல எழுதி இருக்கிறார் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் சொல்லுவதை போல பெருங்காம பெண்களுக்கு இடம் இருக்கிறதா முதலில் பெண்களுக்கு இடம் இருக்கிறதா பெண்களுக்கு இடம் இருக்கிறதா ஒவ்வொருவரும் உள்ளத்திலும் பேசிக் கொண்டிருப்பது என்னன்னா இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வு அற்புதமானது காரணம் பெண்கள் பேச வேண்டும் அவங்க சொன்னாங்களே பெண்கள் பேச வேண்டும் என்பதற்காகவே ஏற்றுவோம் சொல்றாங்க என்ற என்ற நிறுவனத்தை நடத்த கூறும் கவிஞர் அறிவுமதி தான் சொல்லுவார் பெண்ணை பேச பெண்ணை எது சமத்துவம் தருவான் என்று பெண்கள் நம்புவது பாலை வனத்தின் வெயிலே ஒரு தவளை பாம்பு படம் எடுக்கும் போது அதன் நிழலில் கிடைப்பாடுவதற்கு சமம் என்று தெரியாது ஒரு பாம்பு படம் எடுத்திருக்கிற போது அதன் நிழலில் தவளை போய் இழைப்பார்கள் என்ன நடக்கும் பாம்பு அடுத்து சாப்பிட்டு அப்படித்தான் ஆனிடம் பெண்கள் விடுதலை எதிர்பார்ப்பது என்று தந்தை பெரியார் அப்ப இன்னைக்கு நிறைய பேச வந்திருக்கிறது காரணம் இப்போது மட்டுமல்ல பெண்களை பற்றி பேசுகிற ஆண் எழுத்தாளர்கள் புதுமை பித்தனில் தொடங்கி ஜெயகாந்தன் பாரதி தந்தை பெரியார் பெண்கள் வாசிக்க வேண்டிய ஆண் எழுத்தாளர் பாரதி முப்பதுல அவருடைய கவிதைகள் தான் நமக்கு தெரியும் அவர் கட்டுரைகளில் அதை விட வீச்சோடு எழுதியிருக்கார் அவரின் கற்பனந்தால் என்றால் ஒரு ஆண் அயோக்கியனும் கற்பனந்தான் என்றுதானே அர்த்தம் அதை ஏன் சொல்ல மாட்டேன் என்கிறாய் என்று பாரதி முப்பத்தி ஒன்னு எழுதினார் அப்போ இந்த எழுத்துக்கள் இந்த சிந்தனைகள் இருபதுகளில் இருந்து வெளிப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் மாறிவிடவில்லை ஒரு ஒரு ரெண்டு நிகழ்வுகளை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு அதிலையும் அமைப்பு எல்லா விஷயத்திலையுமே இருக்கிற மகிழ்ச்சினா ஹார்மோனில் தொடங்கி கட்டுரைகள்ல தயவு செய்து நீங்கள் படி உங்களுடன் செஞ்சிருக்காக ஒரு நூலகம் அமைப்பதற்காக ஒரு புத்தகம் வாங்குறார் நானும் என் மக மனைவி நீதிபதியாக இருக்கிறார் அவர் வந்து புத்தகம் கொடுத்து விட்டு போனார் இங்கேயும் இருக்கிற இந்த புத்தகத்தை அங்கே முதல்ல காரணம் பல குற்றங்கள்ல ஒன்று நாம் குற்றம் செய்கிறோம் என்கிற உணர்வு இல்லாமலேயே அண்மையில சமீபத்தில் போன ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு தீர்ப்பு வந்துச்சு போர் நைன்டி செவன் ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணார் ஐபிசி தொண்ணூத்தி ஏழு நீக்குவதாக உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது உடனே நம்ம பத்திரிகையில் இருந்த செய்தி இருக்கிறது எல்லா பத்திரிகையிலும் வெகுஜன பத்திரிகையில இருந்து எல்லா பத்திரிகையிலும் இருந்த செய்தி கள்ள உறவு தவறில்லை உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டு பிரிவை படிங்க அது என்ன சொல்றது போர் நைன்டி செவன் ரெண்டு நிமிஷத்துல சொல்றேன் என்ன சொல்றேன் அடல்ட் அடல்ட்ரு செக்ஷுவல் இன்டர் கோர்ஸ் வித் அண்ட் ஹூம் ஹீ நோஸ் கில்டி அஃபன்ஸ் அடல்ட்ரி அண்ட் ஷல் பி பனிஷ்டு வித் இம்பர்மெண்ட் ஆஃப் எயிதர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த டேர்ம் விச் மே எக்ஸ்டன் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் வித் ஃபைன் ஆர் வித் போத் in such case nam in such case the wife shall not be punishable as an adulterer 
ஒரு ஆண் திருமணமான பெண் என்று தெரிந்தோ திருமணமான இருக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்தோ அந்த பெண்ணின் அடுத்த வரிதான் முக்கியம் கணவனின் சம்மதம் இல்லாமல் இப்ப கணவன் சம்மதத்தோடு இருந்தா தப்பு இல்லை கணவனின் சம்மதம் இல்லாமல் அந்த பெண்ணோடு வன்புணர்ச்சி இல்லாமல் கற்பழிப்பு இல்லாமல் வன்புணர்ச்சி இல்லாமல் உறவு கொண்டால் அந்த ஆண் ஐந்து ஆண்டுகள் தண்டனை அந்த பெண் குற்றத்தின் உடந்தையாக இருந்தார் என்று சொல்லி அந்த பெண்ணுக்கு தண்டனை இல்லை இதுதான் இருந்த பிரிவு இதன் மீது ஒருவர் வழக்கு தொடுக்கிறார் ஒரு குற்றோன்னு சொன்னா ரெண்டு பேருக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் இல்லைங்களா இல்லைன்னா ஆணுக்கு மட்டும் ஏன் தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கு போகுது நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு மெகாலே பிரபுவால் கொண்டு வரப்பட்டு நடைமுறையில் இருக்கிறது திருமண உறவு பாதுகாக்கப்படும் என்பதால் சட்டத்தின் தற்போது நிலையே நீடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒன்றிய அரசு பதில் இந்த இரண்டையும் விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் இந்த சட்டத்தின் சரத்துக்களை நீக்கரவு செய்யும் அப்ப நம்ம வெளியே என்ன சொன்னோம்னா பாருங்க இந்த தலைப்பை பார்த்ததுமே தெருங்காம பெண்களுக்கு கிளம்பு இருக்கிறதா என்ன சொல்ல வர்றாங்க எங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர் கணலி கவிஞர் எழுத்தாளர் மரியாதைக்குரிய கணலி அவர்களுடைய கணவர் அருமையனர் செந்தில்குமார் அவர்களோடு நான் பேசிய போது என்னன்னா தலைப்பே ரொம்ப பயங்கரமா இருக்குது இத நம்ம வந்து வெளியிடணுமா இங்க அதுவும் ஊடகத்துறை நண்பர்களை அழைத்து பெண்ணியம் பேசுகின்ற கண்ணியமிகு புண்ணிய வான்களையும் புண்ணியவதிகளையும் அழைத்து நாம் இதை வெளியிட வேண்டுமா என்று சொல்லி நகைச்சுவையாக அவர் இடத்துல கேட்டேன் அவர் சொன்னார் எப்பொழுதுமே என் தொழில் நாட்டுக்கு உழைத்தல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டேக மாத்திர அவர் முன்னெடுத்து எந்த எழுத்தாளர் அல்லது எந்த சமூக சேவகர் அல்லது எந்த நிறுவனம் அல்லது எந்த அமைப்பு ஒரு நிகழ்ச்சியை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றாலும் மிக சிறப்பான முறையிலே அந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி காட்டுகின்றவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் செந்தில்குமார் அவர் அப்பொழுது அவருடைய மனைவி ஒருங்கிணைக்க அவருக்கு சொல்லித்தரவா வேண்டும் ஏன்னா இந்த புத்தகம் எழுதுவதற்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் கருவுமாக இருந்தவர் அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு எனக்கு முன்னாலே பேசிய தோழர்கள் நீதிபதிகள் சதவிகிதத்திலே இருக்கிற ஆண்களுக்கு அவர்களுடைய மனைவியை இணையை இணையாக மதித்து அவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவத்தையும் கருத்துரிமையையும் சுதந்திரத்தையும் சமத்துவத்தையும் சமூகத்தை சமூக நீதியையும் நிலைநாட்டுகின்ற வகையிலே நடத்துகிறார்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் பெரும்பாலும் இந்த சமூக கட்டமைப்பு நம்முடைய ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அவர்கள் திரைப்படங்களிலும் சங்க காலங்களிலும் எப்படி இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் இந்த புத்தகங்களிலே கணலி அவர்கள் எழுதியிருக்கின்ற அந்த தகவல்களை எல்லாம் நம்மிடத்தில் பேசினார்கள் இந்த புத்தகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நான்கு இப்படி பல பொருட்கள் இருக்கிறது அப்போ பெண்களுக்கு எதிரான இந்த வன்மத்தை பொருத்துவதற்கு அவர் நெருப்பாய் இருக்கிறார் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற பெண்களுக்கு சூரியனாய் கிழக்கு திசையாய் வழிகாட்டியாக வெளிச்சமாக இருக்கிறார் இந்த எழுத்துக்கள் மூலமா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மிக சிறப்பான எழுத்துக்களால தினந்தோறும் தான் பார்த்து பார்த்து தோழிகள் பள்ளி தோழிகள் கல்லூரி தோழிகள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெண்கள் எப்படி நடத்தப்படுகிறார்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் அவங்க திருமணமான பிறகு எப்படி இருக்கிறாங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க திருமணமானதுக்கு பிறகு அடக்க ஒடுக்கமா நல்ல சாரி கட்டிட்டு பொட்டு வச்சுக்கிட்டு பூ வச்சுக்கிட்டு 
பெண்ணா இருக்கணும் அப்படின்னா அப்ப ஆளுக்கு என்ன வரம்பு அப்படின்னு பெண்களுக்கு மட்டுமே வரம்பு இங்கே விதிக்கப்படுகிறது ஆண்களுக்கான வரம்பு எங்கே இருக்கிறது அப்படிங்கறத அவங்களுடைய இதயத்தில் இருக்கிற கணல் கேள்வி முதல் இறப்பது வரை அவர்கள் எந்த மாதிரி நடத்தப்படுகிறார்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் அவர்களை இந்த சமூகம் எப்படி பார்க்கிறது கூட இருக்கட்டும் அரசியல்வாதிகள் கூட இருக்கட்டும் இந்த அரசு இயலில் கூட இந்த முப்பத்தி மூணு குறித்தும் அவர் இந்த கட்டுரையிலே மிக விரிவாக பேசி இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நான்கு தலைப்புகளிலே அவர் எண்ணுகின்ற எண்ணத்தை இங்கே எழுத்துக்களாக எழுதி இருக்கிறார் அவருடைய எழுத்துக்கு வடிவம் தந்து வாய்ப்பு தந்து இந்த ஹெல்த் ஸ்டோரிஸ் என்கிற ஒரு சமூக வலைதள பக்கம் வாய்ப்பு தந்திருக்கிறது இப்படி தங்களுடைய எண்ணங்களை எழுத்துக்களாக மாற்றுவதற்கு நல்லதொரு வாய்ப்புகளை வழங்கியிருக்கிறும் என்னுடைய பாராட்டுக்களை நமக்கான ஆசைகள் என்ன அப்படிங்கிற அந்த எண்ணங்கள் அது புதைக்குழியில புதைந்தே கிடக்கிறது போல ஒரு பிணவரையில எப்படி நம்ம புதைச்சிடுறோமோ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ளவே போட்டு புதைத்துக் கொள்கின்ற ஒரு அவலம் தான் இந்த சமூகத்தில் வந்து நடக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நான்கு தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறீங்க நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு பக்கங்கள் அடங்கியிருக்கிறது ஸோ பெண்களுக்கு எதிராகவும் பெண்களுடைய விடுதலைக்கு எதிராகவும் பேசுகின்றவர்களுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஒன் பார்ட்டி போர் தடை விதித்திருக்கிறது இருபத்தி நான்கு தலைப்புகள்ல கொடுத்திருக்காங்க அதுல வந்து எது அழகு அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க நம்ம எல்லாம் ஏன்னா திரைப்படங்கள்ல கூட நம்ம நினைச்சு இப்ப எல்லாம் டயட் வேற நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம ஒல்லியா இருக்கணும் அழகா இருக்கணும் கலரா இருக்கணும் ஸ்மார்டா இருக்கணும் ட்ரெஸ் இப்படி பண்ணணும் நடைகள் அந்த பாவனைகள் பெரியோர்களை எப்படி மதிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பெண்களுக்கு மட்டுமே கற்பிக்கப்படுகிறது என்கிற தனக்குள்ளான கனலை வந்து கக்கி இருக்கிற அந்த வன்மத்தை மடமையை கொளுத்துவதற்கான நெருப்பாய் அவர் வந்து இதுல உமிழ்ந்திருக்கிறார் கணலி அப்படின்னு இந்த பேர் எப்படி சூஸ் பண்ணாங்க நான் ரொம்ப யோசிச்சேன் கணலி என்பதற்கு வந்து பொருள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சூரியன் இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கி நூலை வெளியிட்ட மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் மனிதநேய மாண்பாளர் நெறிவழுவாத நீதியரசர் மேனாள் மாவட்ட அமர்வு மற்றும் நீதிபதி ஐயா அவர்களுக்கு என் சிறம் தாழ்ந்த வணக்கம் நூலை பெற்றுக்கொண்டு சிறப்புரையாற்றிய சிறந்த பகுத்தறிவாளர் பண்பாளர் அருமையான பேச்சாளர் எப்போதும் என்னை ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் என் அன்பு சகோதரர் அகில இந்திய ரியல் எஸ்டேட் கூட்டமைப்பின் தேசிய தலைவர் திருமதி ஹென்ரி அண்ணன் அவர்களுக்கு அன்பு கலந்த வணக்கம் என்னை எழுத ஊக்குவித்து உற்சாகப்படுத்தி இந்த புத்தக வெளியீடு சிறப்பாக நடக்க உதவி கொண்டிருக்கும் என் அன்பு கணவருக்கும் என் எழுத்துக்களின் முதல் மரகத மகர்களுக்கும் என் இதயம் கணித வணக்கங்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக இங்கு வருகிறந்து எங்களை பெருமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாடு பத்திரிகையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் திருமுகி தோழர் ஜி எஸ் ஆர் சுபாஷ் அவர்களுக்கும் எட்டயபுரம் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழ்ச்சங்க தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிறுவனர் டாக்டர் கவிஞர் உமாபாரதி அவர்களுக்கும் சமூக ஆர்வலரும் மனநல மருத்துவருமான கல்வியாளர் கல்யாணந்தி அவர்களுக்கும் அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சியின் நிறுவனரும் தலைவருமான திருமுகி ராஜேஸ்வரி பிரியா அவர்களுக்கும் தமிழால் இணைவோம் உலக தமிழ் மாநில தலைவர் திருமதி ராதிகா அவர்களுக்கும் செபஸ்டின் விமர்சித்த முகநூல் நண்பர்களுக்கும் வாசகர்களுக்கும் என் நெஞ்சம் நிறைந்த வணக்கங்கள் சிற்றெரும்பு ஒன்று இமயத்தின் உச்சியை அடைந்த பெருமை மிகு தருணம் இது வாழ்க்கை என்பது சுவாரஸ்யங்கள் நிறைந்தது எதிர்பாராதது எதிர்பாருங்கள் என்பதற்கேற்ப இந்த புத்தக வெளியீடு ஒரு எதிர்பாராத இனிய ஆச்சரியம் நான் சிறு வயதிலிருந்தே பாடப்புத்தகங்களை தவிர்த்து கதை கவிதை கட்டுரை என்று நிறைய படிப்பேன் எங்கள் ஊர் நூலகத்தில் மூன்றாவது படிக்கும் போதே உறுப்பினராகிவிட்டேன் வாசிப்பு நிலையை எனது படிக்க மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் என் தந்தையார் வாசிப்பு நிலையிலிருந்து அடுத்த கட்டம் நோக்கி நகர்ந்த போது எழுதுவதற்கு சரியான காலம் அமையாமல் இருந்த எனக்கு கிடைத்த அற்புதமான வாய்ப்பு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி முகநூலில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் பக்கத்தில் தான் முதலில் எழு